Wir sind heute hier auf der Liebknecht Luxemburg Lenin Demonstration, weil wir vor denselben Problemen stehen wie Liebknecht Luxemburg und Lenin vor knapp 100 Jahren. Sie lebten Liebknecht und Luxemburg in einem imperialistischen deutschen Staat, der die Welt auch mit einem Weltkrieg überzogen hat. Sie wurden von den Scherben dieses imperialistischen Staates ermordet. Wir leben heute in der imperialistischen BRD die ebenfalls seit 1999 beginnen mit Jugoslawien wieder Aggressionskriege führt, gerade derzeit die nächsten Aggressionskriege gegen Syrien und Iran propagandistisch, militärisch vorbereitet. Und wir leben in einem Staat, in dem wieder Faschisten, fortschrittliche Menschen, ausländische Bürger der BRD sowie auch Obdachlose und andere Arme ermorden, Allein seit 1990 nicht etwa nur zehn Morde haben die Faschisten begangen, wie jetzt in den letzten Wochen in den Medien zu erfahren war. Es sind insgesamt mindestens über 150 Morde und auf der anderen Seite schützt die Polizei dieser BRD nach wie vor faschistische Aufmärsche. Erst gestern wieder in Magdeburg, während sie mit äußerster Brutalität gegen Antifaschisten vorgeht, sie kriminalisiert und terrorisiert und vor keiner Gewalt zurückschreckt. Deshalb ist es heute nach wie vor notwendig, an die Vorkämpfer der kommunistischen Bewegung in Deutschland und weltweit zu gedenken und uns daran zu erinnern, dass der Kampf auch heute notwendiger als je ist. Allah, Bashar, Suriya, Allah, Muammar, Walibia, Wabas. Ja, wir sind hier gegen, gegen den imperialistischen Krieg zu demonstrieren. Kalibnet und Rosa Luxemburg. Revolutionäre deutsche Vorkämpfer gegen den imperialistischen Krieg. Und ähm, ich trage hier die Fahne der libyschen Chamaneria, weil dieses Land das jüngste Opfer ist imperialistischer Aggression. Und ähm, es ist wichtig, ein Zeichen zu setzen, überall auf der Welt, dass sich äh, die progressiven und linken und kommunistischen Kräfte ähm, mit dem libyschen Volk verbünden im Kampf gegen die NATO und die Besatzer und ihre Ratten und ihre Söldnerheere, die sie geschickt haben, um eine Revolution, eine angebliche Revolution zu inszenieren für die Medien. In Wirklichkeit geht es um äh, die Beschlagnahmung der libyschen äh, äh, Bodenschätze und ähm, die geostrategische Positionierung zur besseren Ausbeutung und Unterwerfung Afrikas. Und äh, das geht uns alle an. Und ähm, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Der deutsche Imperialismus ist beteiligt, auch wenn er offiziell nicht äh, sich ähm, ähm, an diesem Krieg beteiligt hat. Immerhin 101, äh, 103 Spezial, äh, Sozial Sozial Spezialkräfte waren im Einsatz aus Deutschland. Und ich denke, die deutsche Linke muss jetzt auch im Hinblick auf Syrien und Iran deutlich Position beziehen gegen den eigenen Imperialismus für äh, internationale Solidarität und ähm, für die Unterstützung aller derjenigen Kräfte, die sich gegen den Imperialismus wehren und gegen diese ungerechte Weltwirtschaftsordnung und einen anderen Weg gehen wollen und ähm, bis hin zum Sozialismus. Und äh, es gibt viele unterschiedliche Regime auf der Welt, die, äh, die sich dem imperialistischen Griff entziehen wollen und die sollten wir unterstützen und äh, nicht wie hier ähm, scheinheilig einige andere, die äh, solche Pseudorevolutionen von nato ratten unterstützen.
Die Hiebrecht Lenin Luxemburg Demonstration 2012 ist auch dieses Jahr für die kommunistische Initiative die Einleitung eines neuen Kampfjahres für uns. Dieses Jahr steht im Zeichen des Antiimperialismus, des antiimperialistischen Kampfs der Völker dieser Welt. Die kommunistische Initiative wird alles tun. Die Einheit, die Front gegen Imperialismus, Zionismus und Krieg zu stehlen, das wird sie tun durch verschiedene Veröffentlichungen, durch Erarbeitung der Grundlagen von Lenin's Imperialismus-Theorie, von den aktuellen antiimperialistischen Kämpfen im Nahen Osten, im Iran, in Syrien. Und in diesem Zeichen haben wir mit der Hitler-Klinik Luxemburg-Demonstration 2012 dieses Jahr eingeläutet.